good afternoon and before starting with a new problem i will just want to revise of whatever we have done in the previous class so we started with the problems when the resultant was given to us so here it is written in red how to solve the problems when the resultant is given to us so in that we considered three different cases where in the first case is if resultant is given to you as zero so we have considered that if resultant is given as zero we will have only two conditions and that conditions are summation of fx will be zero and summation of fy will be zero so these two conditions we have already used if we see that in any question it is mentioned that resultant is given to be zero then second case we have seen that if r that is resultant is given to be in horizontal direction or in x direction we use the condition that is summation of fx will be equal to r because r is in horizontal direction and on the other hand we took summation of fy is equal to 0 and then we forward it was the third case wherein it was given that r is vertical that is in y direction so we told that the condition which we will use is summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to r so the next case is the fourth case wherein i have not written it on the slide but it is there actually in the statement form let us say now it is given like this so let us say this is force f1 equal to 100 newton let us say there is some force here f2 equal to 200 newton and let us say there is a force here also of 100 newton okay and you are given and you are given that the resultant of this force is is acting somewhere here at this angle theta so there comes the fourth case and the fourth case is when when r is inclined when r is inclined at any angle at any angle theta so here it is a fourth case which says when r is inclined at any angle theta which you can see here in the diagram okay where r is inclined at some angle theta so in this case is what conditions we will use is summation of fx can i write zero now no sir no because there is some resultant no, present so i will write no, summation sir. of fx is equal to rx and summation of fy is equal to r1 r1 what does it mean that all the forces in x direction should be equal to the resultant in x direction and all the forces in y direction should be equal to resultant in y direction understood now what i mean to say yes sir can you tell me is this a concurrent force system concurrent hai sir concurrent hai ki point se pass ho at what point the upper top correct <laughs> at this top point can you not see that all the forces are passing through this point yes sir okay, uh, now just anyway. just read the question again an electric transmission tower is subjected to two coplanar forces as shown in the figure can you locate these two forces yes 80 kN and 120 kN yes the one is this one that is 80 kN and another one is this one that is 120 kN तो क्वेश्चन में जो उसने बोला है उतना तो उसने दिया है अब आगे केबल इज यूज एज अ वायर एंड फिक्स टू द ग्राउंड एज शोन ठीक है तो ये जो केबल है आपको दिख रही है ब्लैक कलर की ये ग्राउंड से आके अटैच कर रही है यहाँ पर ठीक है डिटरमाइन द टेंशन और ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा हूँ डिटरमाइन द टेंशन दैट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड इन द वायर सच दैट वॉट इज द रिजल्टेंट गिवन रिजल्टेंट इज वर्क so if vertical. resultant is vertical what will be coming into my mind first resultant vertical and or summation of f y is equal to resultant as resultant is vertical as resultant is vertical summation of f x is equal to 0 summation of f y is equal to r now we were discussing on the third force question mein do force usne kya bola ye do force maine de diya theek hai Now just imagine, just imagine you are at the center. Okay, the, अभी एक एग्जाम्पल मेरे को आपको समझाना इसलिए बोल रहा हूँ लेट एस से आपके दोनों हाथ पे मैंने रस्सी बांध दी ठीक है लेफ्ट हाथ पे मैंने दो रस्सी बांधा आपको राइट right हाथ पे आपके एक रस्सी बांध दी ठीक है अब लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से आपको ये दो बंदे खींच रहे बट आपको यहीं पर सेंटर में रहना तो यहाँ से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं राइट साइड से yes, sir. Yes, sir. नहीं तो क्या हो जाएगा ये टावर जो है वो ऐसा हो जाएगा करेक्ट तो क्वेश्चन में वही बोला है डिटरमाइन द टेंशन फोर्स रिक्वायर्ड इन द वायर सच दैट द टावर विल बी वर्टिकल और द रिजल्टेंट विल बी 
vertical. So now, can you tell me how many forces are there? Two or three? Three forces. Sir. Three forces. <laughs> three forces. Three correct. Two forces which are applied on the tower. जो left side में आपको दिख रहा है eighty or one twenty का और third force अपना ये वाला है जो balance करेगा उसको. So let me name it as F three. किसी को doubt? No sir. Okay. So now, as per our regular procedure, what we will do? Resolution. Resolution of a force. So let us say this is a force. I will make horizontal and vertical lines. Here also I will make horizontal and vertical lines. Okay. Here also I will make horizontal and vertical lines. Now what? Okay. This angle is given to us as 15. So this angle will be also 15. So this will be 80 cos 15, and this will be 80 sin 15. तो कन्वर्ट ही करना पड़ेगा नो नो नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज़ बिकॉज़ ऑल द फोर्सेस आर इन किलो में होता एक फोर्स न्यूटन में होता तो हम चेंज कर दे बट अगर दोनों फोर्सेस किलो न्यूटन में दिया तो हम आंसर भी किलो न्यूटन में लिखेंगे नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एंगल फॉर दिस 120 न्यूटन फोर्स 30 30 30 ये हमने कल के प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे दैट वी नीड द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस हम लोग को ये बीच का एंगल जो 15 है उससे कोई मतलब नहीं है हमको किससे मतलब है एंगल एक्स एक्सिस से कितना है सो so 15 पर 15 विल गिव यू 30 सो आई विल नॉट डन 30 हियर सो दिस विल बी 120 cos 30 एंड दिस विल बी 120 sin 30 ओके दिस इज ओके देन अच्छा यहां पर देयर इज अ फोर्स f3 सो आई विल राइट डाउन हियर f3 cos of लेट अस से दिस इज थीटा सो आई विल राइट डाउन f3 cos थीटा And here I will write F3 sin theta. किसी को doubt? No sir. No. Theta जो है, ये theta आप लोगों को मिल सकता है. Can you just imagine? Yes sir. कैसे लिखेंगे? Sir, अपने पास इधर से इधर तक का distance दिया है 25 meters. और उसके ऊपर का भी 25 meters ही होगा ना distance 20 और 25 meters. क्योंकि square बन जाएगा वो. Square. Rectangle बनेगा. Rectangle बन जाएगा. फिर एंगल कैसे मिलेगा? नहीं इजीली वो के अंदर वो अपॉन निकलेगा tan theta is opposite upon adjacent tan theta is opposite iske opposite side hai uska dekho length kitna diya hai 20 meters 20 so it will be 20 divided by adjacent adjacent side kitni di hai 25 so tan theta is equal to 20 upon 25 so what angle of theta i will get so we got theta is 38.65 so if this theta is 36.38.65 what will be this angle theta jo upar hai Yeah. 38.6. It will be same because it is an forming uh, angle forming alternate angles. So this angle is also 38.65. So यहाँ पर क्या आ जाएगा? F3 cos 38.65 and F3 sin 36.85. Now we are ready to write the equations. So let us write that. First equation I will write summation of f x equal to. Okay. Now tell me, what are the forces which will be coming in f x? Minus eighty cos fifteen minus one twenty cos thirty. Okay. So minus eighty minus eighty cos fifteen minus one twenty cos thirty. Or कौन सा force है x में? F three cos thirty eight. Yes, correct. Plus F three cos thirty eight point six five. Correct. Yes. Sir. Okay. So after writing this equation, we know that what we know. What we know. रिजल्टेंट है जो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो 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 इज इक्वल टू माइनस एट्टी कॉस फिफ्टीन माइनस वन ट्वेंटी कॉस थर्टी प्लस एफ थ्री कॉस थर्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव सिंपली फुट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इन कैलकुलेटर एंड यूज चिप्स फॉर मेथड एंड टेल मी द आंसर फॉर एफ थ्री माइनस 
minus one twenty sine thirty. Then two thirty two point zero one minus minus, ha, minus actually क्या है minus f three sine thirty eight point six five. तो f three की जगह पर मैं लिखूँगा two thirty two point zero one sine of thirty eight point six five. ये वैल्यू कहाँ से आई यहाँ से आई. ठीक है. Now again you can see everything is known to us on the right hand side. In place of f y what I will write r r. So r is equal to just calculate this and you what is the answer? Minus Two to five point six one. So R is equal to minus two twenty four five point. Sir, answer is minus two minus two two five. Yes. Now what does this minus indicate? R का answer तो आ गया minus two twenty five. So what does it indicate? Vertical negative direction. Correct. Uh, right. okay. So question number क्या बोला था? Resultant is vertical. So I will make it like this. It is vertical. R is equal to two twenty five point six one. और minus को मैंने क्या लिखा? नीचे की तरफ arrow दिखा दिया. It is going downwards.